Fjármálaráðherra og heilbrigðisráðherra Bretland sögðu af sér síðdegis og segjast ekki lengur bera traust til Borisar Johnsons, forsætisráðherra. Johnson hefur orðið margsaga um málefni embættismanns íhaldsflokksins sem sagði af sér og hefur verið ásakaður um fjölþrefni. Ferðamálaráðherra kveðst hlynt kvalveiðum og segjast ekki sjá að þær skaði ferðaþjónustunni eins og staðinu nú. Framkvæmdastjóri eldingar furðar sig á skoðun ráðherra og segir að hún verðist stýra málaflokki sem hún hvorki hafi vit né áhuga á. Maður sem skaut sex til bana í útkörfi Sikako var handtekin í gær eftir átta klukkutíma eftirför. Hann hefur sótt fjöldafundi Donald Trumps, forsættisráðherra Íslands, vill herða skotvopnulöggjöfuna hér á landi. Flugfélagi SAS hefur farið fram á greiðslu skjólinn félagið á í miklum vandræðum og tæplega 1000 flugmenn lögðun yfir störf í gær. Um helmingi ferða félagsins í dag var aflýst. Malbygunar framkvæmdir standa sem hæst í höfuborginni. Menni í geiranum segjast alla vilja nýtt malbyg en að sömur fussi og svegi á sama tíma yfir lokunum og töfum. Gott kvöld. Rísi Sunak og Sachi Djavid, fjármólaráðherra og heilbrigðisráðherra Bretland, sögðu af sér síðdegis og sögðust ekki lengur bera traust til Boris Johnsons, forsættisráðherra. Ímsir velta fyrir sér hvort afsagnir þeirra séu upphafið að endalokunum fyrir Johnson. Fréttaskýnundur sögði í morgun að ráðherrar hefðu verið daufir í dálkinn á ríkistjórnafundi en það væru margir Johnson gramir vegna þess að forsættisráðherrar hefur orðið margsaga um hvort hann hafi vitað af ásökunum á hendur Chris Pinches sem sagði að sér embætti varaformars þingflokks íhaldsflokksins í síðustu viku. Pinches viðurkendi að hafa verið dauða drykkin í klúbi íhaldsmanna og er að auki í sakaður um að hafa þukla á mönnum þar. Hann hefur ráður verið sakaður um fjölþreipni en engu að síðu skipaði Boris Johnson hann í embættið í þingflóknum í februar. Fórsætis á þeirra sagðist ekki að hafa heyrt neinar ákveðnar ákærur á hendur Pinses. Í morgun sagði McDonald Lávarður fyrirverandi ráðunitistjóri að fórsætis á þeirra hefði verið gerð grein fyrir öðru máli þar sem Pinser viðurkendi kynferðisbrot. Johnson sagði þegar þetta lá ljóst fyrir að hann hefði glynt málinu og bað staðsökunar. Yes, I think it was a mistake and I apologize for, uh, for it. I think in, in, in hindsight it was uh, the wrong thing to do. Þetta virðist hafa orðið dropin sem fyllti mælin hjá Rissi Sunak og Sachi David sem sögðu af sér á sjötta tímanum. Bói, þetta mál er líginni líkast er þetta upphæða endalokunu fyrir bresku ríkistjórnina? Líginni líkast er alveg orðið Það er óvist, sko, Nick Watt sem er pólitísku ríkstjóri hjá Newsnight, þetta skýrni eitthvað þætti BBC, hann sagði að einn allra harfasti stuðningsmaður Johnsons hefði átt samband við sig og sagt að hann yrði farinn eftir innan við sólarhring. Á hinbúin þá má benda á það að það eru fjölmargir ráðferðar sem hafa listið við stuðningi við Boris Johnson núna. Þar má nefna Michael Gov og Jacob Rees-Mogg, Liz Trust, utanríkisráðferða, Nótin Daris, Doris, menningaráðferð og Ben Wallace, varnamálaráðferð og þetta er þungavægt að fólk þannig að ég myndi engu spá. En hvað með almenna þingmann? Já, það var ljóst á þingfundi í dag þegar undir ráðferða var að gera grein fyrir því að Johnson hefði bara glimt í að honum hefði verið sagt frá málum pinsis að margir þingmenn í hafsflokksins eru afar gramir og kom fram í málið þeirra. Aðri þingmenn bara byrjaði hlóu þegar að undir ráðferða var að flytja mál sitt þarna En það má ekki gleyma því að 148 þingmenni í hans flokksins greittu atkvæði með vantrusti á Boris Johnson núna bara fyrir að fáum vikum og það eru fleiri heldur en að greittu atkvæði gegn til þessi mei bara að fáum mánuðum áður en hún nýttist til þess að segja af sér. En af hverju gerir hann hverju óskupunum skipar hann pinsir í embættið núna bara í febrúr? Þetta er mjög góð spurning og það er út í hött fyrir Johnson að halda því fram að hann hafi ekki vitað af því hvaða orðfæri af pinsi, hann hafði sjálfur verið að grínast með það, sko, pinsi er by name, pinsi er by nature, pins á ensku þýðir að klípa, þannig að hann verður inni að segja, sko, klípari, hann heiti klípari og er klípari af náttúrunar hendi. En, sko, aðalega vegna þess að pinsi hefur staðið með Johnson í gegnum þykkt og þunnt og er einn allara harðasti stuðningsmaður hans. En hann sagði í viðtali við BBC, núna bara í sexfjöttum BBC, við Chris Mason, politískan ríkstjóra þar, að hann sagði eftir þessu. About two and a half years ago, I got this complaint. It was something that was only raised with me very 
cursorily, but I wish okay. uh, that we had, uh, I in particular, had acted on it and uh, that he had not uh, continued in government. Because he then okay. went on, I'm afraid, to behave, as far as we can see, according to the allegations that we have, very, very badly. Það verið stætlega að vera þessu máli sé engan veginn lokið það er það. Ég held að því sé engan veginn lokið það verið mjög spennandi að fylgjast með breskri pólitík allavega næsta sólarhingi, jafnvel næstu daga og fyrir áhugamunni breskri pólitík að þá ráðleikið þeim að missa ekki að fyrir spurna tíma að fórsættisráð þurra á morgun Prime Minister's Christian Time byrja okkur hvað nettlega á íslensku. Já, við höldum alltaf áfram að fylgjast með þessu áhugaverða Ferðamálar á þeirra segist ekki sjá að hvalveiðar valdi því að færri ferðamenn sækist hingað en ella, en fylgjast þurfi vel með því. Hún kvæst hlynt hvalveiðum eins og staðan er nú. Fórsvarsmenn ferðaþjónustu fyrir þetta ekki að furða sig á þessari skoðun ráðherrans, það sé við vonbriði að hún standi ekki með greinin. Hvalur HF dró fyrstu langreiðin á landa á Jónsmessu. Sautjón dýr hafa bæst við aflan síðan þá og þjóðin er enn eina ferðina farin að deila um það hvort að þjóni hagsmunum landsmanna að stunda þennan umdeilda atvinnuveg, engum í ljósi ferðaþjónustunar. En afstæða ferðamálar á þeirra er skýr. Íslands stjórnvöld undu aldrei fara að stunda veiða nefnum að þær væri veiðar einmitt á vísindalegum gögnum. Þannig að ég er hlýtt þeim eins og staðan er í dag. Lilja segir þó að gæta þurfa því að ferðaþjónustan sé stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar og afli um 460 miljarða á ári. Og þess vegna þurfum við alltaf að vera á tánum ef við teljum að hvalveðanar séu farnar að ógna þessum hagsmunu þjóðabúsins þá þurfum við að staldra við og ég bara hugsa það upp á nýtt. En eins og staðan er í dag þá sjáum við ekki að það sé veruleg fækkun í komu ferðamanna þrátt fyrir að séu mjög margi sem hafi mjög sterka skoðan á því. Fórsvarsmenn ferðaþjónustu fyrirtækja sem fréttastofa hefur rætt við er á öðru máli. Mér finnst nú svolítið undarlegt að ferðamálar á þeirra að segja þessar skoðun og það að segja að þetta hafi engin áhrif á fjölda ferðamanna til landsins og finnst mér undarlegt að segja vegna þess að það er engin gögn sem styðja það. Ástæða Lilja kemur náttúrulega á verulega óvart og það er hérna vonbrið hún skuli ekki standa með greinin í þessu. Þetta er spurning um hérna viðhorf elendis og ímynd landsins meira heldur um það. Við veitum aldrei hverjir koma og hverjir koma ekki sem segja sætt að gera það. Mér bara grunar að hérna svona með þessu og öðru að Lilja hafi nú fengið hennar ráðnetti sem hún hefur hvorki vit eða á og á. Það er svona leiðlega að segja það og mér er mjög stæmt að hún skuli ekki standa með okkur. Og þá vesturum haf. Maðurinn sem skaut sex til bana í 30.000 manna bæi útjaðri sí kaka og í gær var handtekin átta klukkustundum eftir árásina. Fólk var beðið að halda sig innan þeirra meðan hans var leitað. Skotvopn verða um 40.000 manns að bana í bandaríkjunum á hverju ár. Mikil skelfing greip um sig þegar árásarmaðurinn hóf skotrið á fólk sem var í skrúgöngu í tilefni þjóðatjaðdags bandaríkjana. Fimm létust á staðnum og svo sjötti á sjúkrahúsi skömmu síðar. 26 voru fluttir á Highland Park sjúkrahúsið, 19 þeirra hafa verið útskrifaðir. Lauriklan hóf leitað árásarmanninum og byrti myndir af hinum grunnaðar Roberto Crimo og bílans. Bifreðin fannst 8 kilometru frá staðnum þar sem voðaverkin voru framin. Árásamaðurinn var gripin í nágreininu eftir stutta eftirför. Þessi vehikl, það vehikl sem við erum að leita fyrir, það var að leita að traffic stop á þessu subject, þessu subject var að flýja. Það var að leita að leita að leita að leita. Ultimlega þeir voru að leita 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 Hátíðahöld voru strax blásin af og borgar búum ráðlegt að leita skjóls á meðan árásamansins var leitað. Lauriklan gýrti af stórt svæði nálatt staðnum þar sem voða verkjum voru framin. Bæjarstjórinn í Highland Park segir að refillin sem notaðu var til að fremja útaðisverkin hafi verið skráður. Árásamvarinn Roberto Crimo er 21 sás og hefur byrt tónlistamyndbönd á YouTube. 25.000 höfðu í gær skoðað eitt þeirra sem er myndskreitt með hreyfimynd þar sem maður fremur skotar á sig skóla og sér síðan liggjandi í blóðpálli eftir að hafa verið skotin að lauruglu. Krímo hefur sést á samfélagsmiðlum í fyldstöðnismanna Donald Trump fyrirverandi fórseta. Og hér heima segir fórsetisráðþera Mark með stjórnvalda að þrengja vopnalaukjöfuna svo það verði erfiðar að fá vopn hér á landi. Aðgengið að vopnum geti leitt af sér fleiri tilefnislausar árásir eins og gerðar voru síðustu tvær helgar í Óslu og Kaupmannahöfn. Skotarásir á Norðurlöndunum hafa vakið ögg undafarnar vikur. Hér á landi fer þeim fjölgandi. Á þessu ári hafa verið gerðar fjórar skotarásir, síðast fyrir rúmri viku í Hafnafyrði. 
Vopnuðum útköllum sérsveitar vegna fólk sem vopnaðir skotvopnum hefur líka fjölgað ár frá ári. Í fyrra vopnaðist sérsveitin 87 sinnum, rúmlega þrýsvar sinnum oftar en fyrir sex árum. Í fréttum rúfi gær sagði doktor í afbrotafræði tilefni til að skoða byssulaugjöfuna og hvort þessi þróun kallaði á hertar reglur. Það er fullt tilefni til þess að endurskoða vopnalaugjöfuna og þetta hefur verið rætt á vettvangi ríkistjórnar. Dómsmálaráðanetið er með vopnalaugjöfuna til skoðunar, hvort þurfa að þrengja ákveðna þætti hennar og bæta eftirlit samkvæmt henni. Markmið er að þrengja ákveða laugjöfrarnar þannig að við séum að í raun og verið þrengja aðgengi að vopnum. Af Norðurlöndunum er byssu eign næst mest hér á eftir fyllandi. Við upphafi árs voru rúmlega 76.700 vopn skráði yngaigu hér. Skráðir eigendur eru rúmlega 36.500. Tölu verður fjöldi skotvatna á landinu og við sjáum það bara við þessi skelfilegu tíðindi sem við erum að fá fyrst frá Oslo og svo frá Kaupmannahöfn að aðgengi að vopnum er að þetta einn af líkil þáttunum í því sem getur leitt af sér svona skelfilegar tilefnislausar árásir eins og við sáum í þessum tilfellum. Engin læknir er í borginni Mariupol sem rússar náði og sitt vald í maj eftir stanslausar árásir og mikið mannfall. Borgarstjórinn segir neyðarástand ríkja og kallar eftir hjálp. Þjóðarleitugur og fulltrúar alþjóðastofnana hétu Úkrænumönnum ríflegum fjárstöðning í dag. Íslendingar hafa heitið einu miljardi króna til uppbyggingar í Úkrænum. Rússneskir hermenn eru farni frá Mariupol og þeir sautján rússnesku læknar sem eftir voru hafa verið kallaðir heim. Vadim Bochenko, borgarstjóri, segir á samskiptafáritinu Telegram að enga læknistjónustu sé að fá í borginni. Aðeins 3% borgarbúa hafi aðganga drykkjarvatni og krabba með sjúklingar, fólk með sykursíki, berkla og skjaldkýr til svandamál fái engin líf. Á nóttasta ástandi verði skelfilegt þegar vetur gengur í garð. Ramarslaust er í borginni. Talið er að alltaf 22.000 manns hafi látið lífið í átökunum og að um 50.000 borgarbúar hafi verið fluttir til Rússlands. Og meðan átökin í Úkrainu halda áfram lofuðu þjóðar leitóar að einhenda sér í uppbyggingu í landinu tvekja dagar ástefni lök í Lúgan og í Sviss í dag. Switzerland will double its funding towards bilateral cooperation with Ukraine to over 100 million Swiss francs until the end of 2023. The volume of our country bilateral assistance to Ukraine has already exceeded half a billion euros. Lithuania will transfer additional 10 million to the National Bank of Ukraine for emergency rebuilding needs. And we will continue to support Ukraine until your victory and ours. Slava Ukraini. The Norwegian government has just allocated 1 billion euro to support Ukraine over the next two years. This is in addition to the 200 million euro we have provided for humanitarian assistance since February. Our funding will be used for humanitarian relief, budget support and reconstruction efforts. Íslendingar höfðu lofa 900 miljónu króna og tilkynntu á ráðstefninni að bæta við 100 miljónu króna. Að auki ætla Íslensk stjórnvöld að greiða helming í samstæri við stóðtækja fyrir tekið össur í 60 miljónu króna verkefni. Næsta alþjóðlega ráðstefna um uppbyggingu í Úkrænu verður í Bretlandi á næsta ári. Finnar og Svíjar færðust nær því að ganga í NATO þegar utanríkisráðferðar þjóðina staðfestu sáttmála Atlansásbandalagsins og fundi í Brussel í morgun. Áður en kemur að fullri aðild þurfa að þing allra þjóðina 30 að veita samþykki sitt áður en öldungadeild bandaríkjaþings fullgildir aðildina. This is a good day for Finland and Sweden and a good day for NATO. With 32 nations around the table we will be even stronger and our people will be even safer as we face the biggest security crisis in decades. We highly appreciate the support of the alliance to the membership of Finland and look forward to a swift ratification process. Today's signing will be a confirmation of this support. The signing of the accession protocols will be an important step on our path towards full NATO membership. Skandinaviska flugfélagið SAS og dóttúrfélög þessa var farið fram á greiðsluskjóli í bandaríkjunum samkvæmt ellefta kapila bandarískara gjaldþrótalaga. Það er blega 1000 flugmenn félagsins hófu verkfalli gær. Fórsvarsmenn SAS segja að þeir vonist til að geta endurskipulagt reksturinn en félagið á í miklum erfileikum. Á meðan félagið er í greiðsluskjóli geta langveitendur ekki farið fram á gjaldþrót. Um helmingur ferða SAS fellu nýður á meðan á verkfallinu stendur. Þannig var flug félagsins á milli Keflavíkur og Óslófelt niður í dag en ekki kaupmannafnarflug. 
Sarsflug til Kaupmannahafnar á morgun hefur hins vegar verið fellt niður. Væntarlegir farþegar komu og Kastrup flugvöld í Kaupmannahafn í dag í þeirri vona geta ferðast. Meðal þeirra var Katrínu Bílesko frá Jótlandi og sinni hennar. Þau komust hvergi. Pisa er ærlig, altså fuck det træls. Sorry, men ja, sådan det. Vombrinden var mikil. Jeg var meget, meget skuffet. Jeg havde virkelig regnet med ses, men jeg kan aldrig stole på dem mere. Verkalis fjellug segja að allt að 45.000 verði í strandaglópar eins og billisko fjöldskildan og verði að leita annara ferðamöguleika. Nú er ég selvfølgelig hjem lige að se om der er et andet rejseselskap som kunne ha noget fra Kastrup. Og ellers så, så tar vi til de yske. Ekki hafi verið bóða að samninga við ræður í verkfalli flugmanna en forráðmennsa segjast tilbúnir hvenar sem flugmenn vilji. Eldur kviknaði jórdblendi versmiðu Elkem og grundartanga í nótt. Fórstjóri Elkem segir umfang tjónsins ekki líka fyrir, en snarraði starfsfólks hafi komið í vegg fyrir meiri skemmtir. Allt tiltækt slökkuli Akranes og Kvalfjörsveitar var kallað út vegna brunans. Starfsfólk í Elkem hafði þó að mestu tekist að ráða niðurlögum eldsins er slökkulið mætti á staðin. Engin slasaðist í brunanum. Álfeður Ágústóttir, fórstjóri Elkem í Íslandi, segir eldtá kviknað undir töppunar palli á jarðhæð. Elds upptök séu óljós. Þetta fór allt mjög vel og náðist þetta slökkva vel í en það er tölvert tjón á búnaði sem þarf síðan að bara einbeita sér að því að koma í stand. Hún þakkar snaraði starfsfólks sem var á vakt á svæðinu þegar eldurinn kom upp að ekki að fara verð og hlotist meira tjón af. Umfag tjónsins liggi ekki fyrir að svo stöttu en ljós sé að einn af þremur opnum verksmiðunar verður ónotæður í um eina viku. Síðan náttúrulega eru náttúrulega miklu fjármunni bundnir í því að laga búnaðin en það er líkur ekkit alveg ljóst fyrir núna að náttúrulega ekki eins og nei liðin sólarhringur frá þetta gerðist og þetta bara tekur tíma að meta tjónið og ná utanum þetta. Gatna framkvæmdir standa sem hæst, enda hásumar samkvæmt dagatalinu að mista kosti. Malbyggað verður á vegum borgarinnar fyrir rúmlega 1,3 miljarða króna í sumar og auki sér vegagerðin um gatna framkvæmdir og stoppbrautum. Það verður seint sagt að það sé rólegt í þessari íbúagötu í Fossvæginum þessa stundina og það eru ekki allir íbúar alsælir með þessa ókyrð. En það verður um albyggað og þetta er aðeins ein gata af fjölmörgum í borginni sem að verið er að laga þessa dagana. Malbyggunar framkvæmdir verða á um nýju tíu götum í borginni yfir sumarmánuðina, samkvæmt lista Reykjavíkuborgar. Malbyggunar tíminn hefur lengst, áður var aðeins undað malbygga hálft árið, en nú eru malbyggsmenn aðeins verklausir í örfóa mánuði í þeirri grein á hvert. Borgarbúar taka framkvæmdanum mis vel með að ná þeim stendur. Já, það kemur mjög oft fyrir að fólk sé að fússa og svei yfir því að við séum að loka götunum. Og samt einhvern veginn hvert var fólk yfir því á sama tíma að götuna séu lélegar. Það vilja samt ekki að láta að loka þeim. Þarf maður að hafa svona samskiptatækni til að vera í þessu starfi kannski? Já, maður fer einmitt í sko þegar maður fer og lærir meira brói þá fer maður og lærir umferð að sálfræði þess að læra að haga sér og láta ekki, taka þetta ekki inn á sér, sko. Og kunna kannski að tala við þá sem að vantar þúlum með þeina? Já, til dæmis. 20 prósent fyrir að ég skapið þá alveg reynd. En flest allir þá er þetta bara verður, vita við verður að gerast. En það er alltaf einn og einn sem að verður erfjóður. Jón Bjarn er búin að vinna við Malbyg í rúm 40 ár, bæði í borginni og úti um allt land. Þetta er svona töluvert rask, sérstaklega við rýbúana, En sem betur fyrir gerir þetta nú ekki nema kannski 10-15 ára fresti og tæplega það. En gatt hann verið betur fyrir vikið. Ég sé að þið eruð með, jú, þessi hefðbundnu tæki en svo er það bara gamla góða skóflan, hún er enn í fullu gildi. Já, hún fellu líklega seint úr gildi. Það er öll fínisheringin, öll hotnin og allir samskeitin og það er alltaf moka og moka og moka. Þetta er alltaf puð. Er þeir við ætlum ekki að tefja því lengur, þú eru að halda áfram að moka? Nei, það er að svitna aðeins meira. Meira verklegum framkvæmdum því miðbæ Sauðarkrúks er verið að mála risavaxna vegmynd til að lífga upp á bæinn. Væntingar standa til að ferðamenn taki myndir á sér við verkið og deili sem víðast. Skemmtilegri skagafjörður er hópur sem hefur það markmiði að lífga upp á Sauðarkrók og nærsveitir. Hugmyndin er að styðja við sveitarfélagið með því að gera það skemmtilegur og litríkara. Við íbúarnar vil ég leggja hand á pló og kýla þetta og erum hérna allt frá listafanum við í lögfræðingum í þessum ágæta hópi. Hluta því að glæða skaga fyrir lífi er að fegra sauðarkrók með því að skreyta bæinn. 
Þetta er partur af því, þetta er samt verkið sem verður partur af Instagram vegna veggir í Skagaferði. Við erum að fara að mála hérna veggi vítt og breytt um á sveða krók og þannig þetta er fyrsta verkið af því. Það er spænski listamaðurinn Juan sem er ríður á vaðið og er langt komin með að mála vegg gisti himmelisins Miklagarðs. Hann hefur getið sér gott orð fyrir vegglistaverk sín víða um land. I'm making a collage of um, different um, landmarks that you can find in uh, sveða krók who like... Uh, especially the horse, the um, fishing ships and uh, fishes and, and birds. Aðalmarkum er náttúrulega að fá fleiri ferðamenn og ekki væri nú verra ef fólk vill taka Instagram myndir af sér við veggina því að það vita hallir að samfélagsmjör að skipta máli. Do you think that people will take many selfies here? I know they will. I think when you pass by is the first thing that, that uh, jumps on your side and you're gonna love to take some pictures. Við erum að vera hérna saman, er það ekki? Ok, tilbúin. Og þá var veðri. Norðaustan gola eða kaldi en hægari vindur á morgun. Reikning sunnanlands í kvöld og nútt en það styttir síðan upp. Það verður frekar skýjað á morgun en úrkomulítið en helst að sólin láti sjá sig norðan og austanlands. Hiti yfirleitt á bilinu 10 til 18 stiga deginu. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Víkingur létt svo sannarlega að finna fyrir sér þegar liðið sótti Malmö heimi meistaratelt Evrópu í fótbolta í dag. Ég kvenna í fótbolta hefst á morgun, spennan er mikil fyrir upphafsleik Englands og Austurríkis á Old Trafford. Landsmót hestamanna stendur sem hæst á hellu og svo er að vestfjörða víkingurinn í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við fara yfir helstu aðdriði þessa fréttatíma. Fjármálaráð þeirra og heilbriði sér á þeirra Bretland sögðu af sér síðdegis og segjast ekki lengur byrja traust til Borussar Johnsons fórsætisráð þeirra. Johnson hefur orðið margsaga um málefni embættismanns íhaldsflokksins sem sagði af sér og hefur verið ásakaður um fjölfrefni. Ferðamálaráð þeirra kveðst hlynt kvalveðum og segjast ekki sjá að þær skaði ferðaþjónustunni eins og staðan er nú. Framkvæmdarstjóri Eldingar furðar sig á skoðun ráð þeirra og segir að hún verið stýra málaflokki sem hún korki hafi vit nýja áhuga á. Maður sem skaut sex til bana í útkverfi Chicago var handtekin í gær eftir átta klukkutíma eftirfur. Hann hefur sótt fjöldafundi Donalds Trumps. Fórsættisráð þeirra Íslands vill herða skotvopna laukjöfina hér á landi. Flugfélagið SAS hefur farið fram á greiðsluskjólin, félagið á í miklum vandræðum og tæplega 1000 flugmenn lögðu niður störf í gær. Um helmingi ferða félagsins í dag var aflýst. Næstu frétti verði sjónvörpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn Rúf.is er uppferður allan sólarhingin. Það sem fréttatíma lokið verið sæl. EM á morgun Gestgjafar Englands taka á móti Austurríki í opnunarleik Evrópumótsins í fótbolta. England Austurríki klukkan 19 á...